l'université de Leipzig, Allemagne, 1879. Le professeur Wilhelm Wundt expérimente les perceptions humaines. Wundt affirme que les pensées, la personnalité et le comportement de l'homme ne sont que des réactions chimiques dans le cerveau. Wundt a uh, became frustrated with his inability to change behavior because he was dealing with the original, you know, psychology, that's the psyche, that's the soul. He created a new science which was based on man being an animal without a soul to be trained, not to be a thinker, but to be trained. Des étudiants venus du monde entier étudièrent Wundt et sa nouvelle définition de l'homme, soit un organisme sans âme. L'état d'esprit qui régnait à cette époque fut résumé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Gott bleibt tot. Wir haben ihn umgebracht. Le russe Ivan Pavlov, s'appuyant sur les théories de Wundt, expérimenta sur les animaux pour découvrir comment modifier le comportement. Pavlov studied in Wilhelm Wundt's laboratory in Leipzig, Germany, in the late 1800s. And he experimented with uh, dogs, you know, with electrodes and, and stimulus response, denying uh, privileges, to denying rewards. And he noticed that when you brought out some food in front of animals, dogs in particular, that they would begin to salivate. So he'd ring the bell at the same time that he brought the food out, and then eventually, instead of bringing the food out, he just rang the bell, and of course the, the dogs got all excited. Les premiers cobayes humains de Pavlov étaient des enfants. Il leur perçait des trous dans les joues pour recueillir et mesurer leur salive. Pavlovian conditioning became one of the major foundations of a lot of behavioral science research in the 20th century. L'idée selon laquelle le comportement pouvait être contrôlé par un conditionnement répétitif prit le nom de behaviorisme. The behaviorists believe that all children are animals and can be trained as animals. This was the view of, of behaviorists. As a matter of fact, John Watson, the, the most famous of the uh, behaviorists, says that you have to treat human beings or look at human beings the way you would look at the ox you slaughter. See, the behavior is not interested in what's up in your head or your soul because they don't believe there is a soul. Le successeur de Watson, le psychologue B.F. Skinner de Harvard, pensait que le comportement pouvait être manipulé pour atteindre le but recherché par le psychologue behavioriste. Skinner développe ce qu'on appelle l'opérant conditioning, où il a pu démontrer que vous pouvez changer le comportement animal par certains schedules de reinforcement, par lui donner des rewards à certains moments, et puis vous pouvez enseigner les pigeons à jouer au ping-pong, par exemple, et vous pouvez enseigner les rats à faire des mazes. And you can teach human beings to seek certain economic or societal rewards. Skinner could actually shape new behavior patterns, and this actually was the sort of thing he quite soon became very famous for. Son expérience la plus notoire a sans doute été la boîte de Skinner. He was uh, designing a Skinner box, which is something like a big playpen, uh, but everything in its control, the temperature's controlled, the light's controlled, and, and so on. And the idea is then you uh, present children with certain stimuli that you want them to learn to react to. Pendant près d'un an, Skinner isola sa fille dans une boîte semblable à celle construite pour des rats. The child was stimulated and had to respond in a certain way, like, like, an, like a chicken or a rat in a cage. Because they firmly believe that children are animals. If you believe, though, that a, a child is a human being, you can't train him like a rat. Aujourd'hui, 40 millions de dollars provenant de la poche du contribuable sont versés chaque année par l'Institut de santé mentale pour la recherche du comportement en psychologie. Un total de 19 milliards depuis 1948. Avec ces fonds. Les psychiatres utilisent les mêmes méthodes de conditionnement que Pavlov, Watson et Skinner. Exemple, une maison de correction où des enfants sont connectés à des batteries de 270 volts et soumis à des secousses électriques selon une procédure appelée thérapie par aversion. Antoine was having a number of problems because he was up at a center that was shocking him every time he did anything. There was a button on a little almost like a TV remote that would be used and pushed they will get an additional shock for trying to remove the electrode. 
So they are, they're expected to sit there and let this pa electricity pass through their skin without trying to remove it. If they yell in anticipation of the shock, they will shock the students an additional time for yell. The cost to, to send a student to George Rottenberg from New York is about 214000 per student. These students are tortured. They're given this electric shock therapy for no other reason but to inflict pain. D'autres techniques comprennent le traitement par électrochoc pour perversion sexuelle, l'administration d'impulsions magnétiques dans le crâne pour interrompre l'activité du cerveau, ou encore l'implantation chirurgicale d'électrodes pour réprimer les troubles du comportement. Procédé coûtant jusqu'à 100 000 dollars par patient. Alors que cette science sans âme, pourvoyeuse de techniques de modification du comportement, continue de générer des milliards pour la recherche et le traitement, elle a fourni les bases d'un mouvement psychiatrique responsable de millions de morts.